Desde el año 2011 se comenzó a definir el proyecto de la radio comunitaria, la cual salió al aire en periodo de prueba en diciembre de 2012. Este proyecto pudo llevarse a cabo gracias a la donación de un transmisor por parte de la Escuela de Música Pivo Márquez, al aporte económico del gobierno del Distrito Capital, al trabajo voluntario del equipo promotor de la radio y a la Fundación La Posada de la Vida, que se dio un espacio que es donde va a funcionar la radio. Bienvenidos a Anótate a la Movida. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Programa dirigido a ti, juventud. Donde compartiremos acerca de lo que te gusta. Música. Deporte. Calle. Graffiti. Danza. Skate. Entre otros. Actívate, juventud. Acércate a tu radio. Y prende la guacamaya. Porque esto que estamos haciendo, el, el, la, la radio, no es para nosotros, ni para Silvana. Es para los jóvenes, para los muchachos que... Cuando en mis tiempos, cuando era yo joven, no tenía la oportunidad ni de hacer una película. Tengo los sueños de pequeño de hacer un video, de hacer nada, de hablar por radio. No tuve esa oportunidad. La idea de esto es que los jóvenes tengan donde expresarse. Esa es la razón de, de que este, esta radio exista. Conformo el colectivo El Canto de la Guacamaya, que empezó, como dicen, con el periódico, para esta parroquia que en realidad no tenía un periódico en sí, ni menos una emisora. Que un sueño, bueno, largamente peleado, pero gracias a Dios hoy iniciamos la carrera. Yo tengo un programa, o nosotros tenemos un correo, el colectivo nuestro tiene un programa que se llama Las Gracias y Desgracias de San Pedro. La radio la hacen ustedes, la comunidad. No tengo que venir yo de allá a hacer la radio acá. Me, me, me pidieron estar acá hoy. Vamos, vamos ahí a apoyarlo, pero ustedes tienen que hacer la programación, la parrilla de programación educativa, cultural, política, de filosofía. Hay que hablar de todo, hay que hablar de todo, de Paulo Freire, el diálogo, el encontrarnos, el sentirnos, en querernos, en saber por qué estamos aquí, en hablar del amor, ¿ve? Pero del amor de, del compañerismo, entre todos. Yo le digo a la comunidad que participe. Participe y tal como son, no hay que tenerle miedo a esto. Yo también le tenía miedo, pero no, no hay que tener miedo. Tenemos el poder, somos la revolución. Estamos aquí gracias a Chávez. Entonces no les dé miedo. Chávez nos llamó a participar y aquí estamos participando. Felicitaciones a la parroquia San Pedro por esta iniciativa de esta emisora al canto de la guacamaya. Y qué nombre tan, tan hermoso, ¿no? no solo como el periódico, sino que. Uno se para por acá, aunque uno venga de la parroquia 23 de enero y escucha el canto de la guacamaya cuando va a un universitario y ve eh, los nidos de la guacamaya. Bueno, nosotros en la coordinadora Simón Bolívar del 23 de enero y de la 94.7 al son del 23 aplaudimos eh, esta iniciativa, eh, este, este, este co colectivo que es reunido haciendo y que pronto va a ser radio. Bueno, y estamos a la orden para aportar también ideas y bueno, y decirle que, que las experiencias son infinitas, que lo que hay que hacer es constante, en la radio hay que ser constante porque la radio es un sinfín de creatividad. El dial va a ser 90.1 FM. El alcance, por los momentos, toda la parroquia, si Dios quiere. Pero creo que ya se oye también para hacia la parte de la Florida, o sea, bast tiene bastante alcance, pero por los momentos... Eh, abarca toda la parroquia de San Pedro, que es lo que más nos importa. La emisora está funcionando en la Posada de la Vida, en los Chaguaramos, en la calle Humboldt, cerca de la VB. Nuestro lema es pensar en colectivo nos hace diferente. Pensar en colectivo.